¿Qué tal, Lagarto? Muy buenos días, buenos días para todos. En solo dos años le robaron a las Fuerzas Armadas 400 armas, entre ametralladoras, pistolas, fusiles, además 2.300 municiones que alimentan al mercado argentino y también al mercado de países vecinos. Una de las causas de la inseguridad. Villa Libertador, detuvieron a dos menores que con una gomera se habían dedicado a romper las cámaras de seguridad recientemente instaladas en ese barrio. Son los domos que justamente ha puesto la policía de la provincia. El Banco de Córdoba está prohibiendo el ingreso de bufandas, gorras y lentes oscuros. Hasta ahora es solamente el Banco de la provincia de Córdoba y es por seguridad. Rentas comenzará hoy a enviar a los tribunales las primeras demandas por multas impagas de la policía caminera. El ministro Letaure confirmó que la idea es enviar tandas de mil multas no pagas a la justicia a partir de esta semana. Mil por semana. Según la municipalidad, al relleno sanitario que está siendo utilizado eh, pasando Bower, bueno, allí... En ese lugar, el nuevo relleno, el que se inauguró durante la gestión de Giacomino, le queda aparentemente un año de vida, 14 meses como máximo, de acuerdo a lo que ha dicho la municipalidad. Recordemos que no solamente se arroja ahí la basura de la ciudad de Córdoba, sino de 18 municipios colindantes. En casi tres años murieron 10 policías de la caminera en accidentes de tránsito. La gran mayoría son de la caminera y estaban en horario de trabajo. Todo un dato respecto a lo que ha significado también la muerte en las rutas. Bajaron los precios del queso, la hierba y la polenta, según datos del centro de almaceneros. De los quesos, la gran mayoría, según el centro de almaceneros, solamente una variedad de por salud el que ha aumentado. Y detuvieron a un menor de 16 años cuando intentaba robar una casa. Esto ha ocurrido en barrio Bajo, Pueyrredón, Tenía cinco pedidos de captura este joven de 16 años y estaba armado.